this is Miss Nhi from Miss Hoa Junior and welcome back to my lesson today. Rồi cô xin chào cả nhà, cô là Nhi đến từ Miss Hoa Junior và chào mừng các con lại quay trở lại cùng với cô trong chương trình học tiếng Anh lớp 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhé. Okay, so what are you waiting for? Let's check it out. Okay, so today we are going to learn about Unit 2. I always get up early. How about you? Rồi, và hôm nay thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học Unit 2, bài học thứ hai. Tôi luôn luôn dậy sớm, còn bạn thì sao? À, lớp mình đọc tiêu đề này thì chúng mình thấy một từ đó là tôi luôn luôn dậy sớm đúng không nào? Thì có lẽ là bài ngày hôm nay chúng mình sẽ nghiên cứu về điều gì cả nhà nhỉ? À, đúng rồi, chúng mình sẽ học về như là những cái hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như là tôi thức dậy này và sau đó tôi làm gì? Thì cô trò mình sẽ cùng học trong bài ngày hôm nay nhé. Let's get started with lesson 1. All right, and the first part of lesson one is vocabulary. All right, now let's go. Okay, guys, look at this picture and tell me what activity is it? Yes, I. Yeah, very good. I get up, right? Rồi cả nhà đọc giúp cô từ này nhá. Get up. Get up. Yes, very good. Get up có nghĩa là gì cả nhà nhỉ? À đúng rồi, nghĩa là thức dậy vào buổi sáng đúng không nào? Các con có nhìn thấy hình ảnh của ông mặt trời vào buổi sáng không nhỉ? Yes, that's right. Ok, vậy thì từ đầu tiên cô tặng cả nhà ở đây đó là get up. All right, next one. After you get up, you have to yes, brush my teeth. Ok everyone, brush my teeth. Brush my teeth. Yes, very good. Brush có nghĩa là chải này, là đánh các con nhé. Còn teeth có nghĩa là răng của các con. Brush my teeth có nghĩa là đánh răng cả nhà nhé. Next one. After you brush my teeth, you also yeah wash wash my face. Very good. Okay, so everyone, wash my face wash my face yes good job wash my face có nghĩa là rửa mặt của tôi cả nhà nhé all right next one if you want to improve your health you should very good you should do morning Exercise Do morning exercise Có nghĩa là tập thể dục buổi sáng các con nhé Nếu mà chúng mình muốn nâng cao sức khỏe đúng không nào Improve our health We should do morning exercise So everyone listen and repeat up to me Do morning exercise Do morning exercise Yes, good job Next one Okay, and after you do morning exercise, you should, yes, all right, have breakfast. Okay, rồi cô có từ have ở đây có nghĩa là có đúng không nào? Nhưng trong trường hợp này các con có thể dịch đó là tôi ăn sáng cả nhà nhé. I have breakfast. Okay, now everyone, have breakfast. All right, have Okay. Okay, one more time, Blee. Have breakfast. Yes, nice work. Have breakfast. Có, có nghĩa là gì cả nhà nhỉ? À, đúng rồi, ăn sáng đúng không nào? Alright, next one. Are uh, you... Alright. Alright, next one. You can see a boy sitting on the chair, sitting on the sofa, right? And he is watching TV. So the next phrase here is watch TV. Okay, everyone, watch TV. Watch TV. Yes, beautiful. Watch TV. Có nghĩa là xem TV các con nhé. Okay, next one. Look at this picture and tell me, what are they doing? Yes, they are cooking dinner. So the next phrase here is cook dinner, everyone. Cook dinner. Cook dinner. 
Yes, very good. Cook dinner có nghĩa là yes, nấu bữa tối cả nhà ha. Alright, vậy là cô trò mình đã cùng nhau đi hết 7 từ vựng trong lesson 1 rồi đúng không nào? Bây giờ thì cô sẽ check up lại lớp mình một xíu nhá. Các con chỉ cần nói hoạt động cho cô thôi nhá. Number 1 everyone, come on. Yes, have breakfast. Okay, number 2. You have sorry, you should do morning exercise. Very good. Tập thể dục buổi sáng đúng không nào? Number 3, you have to Yes, brush my teeth đánh răng của tôi đúng không nào mình sẽ phải đánh răng vào buổi sáng này and next one after you brush my teeth sorry after you brush your teeth you have to uh -huh. à, bây giờ các con muốn nói là rửa mặt của tôi thì các con sẽ nói là yeah wash my face and next one uhm, đây là hoạt động đầu tiên trong một lesson one đúng không nào alright get Get up, very good. And next one, number six. Yeah, cook dinner. All right. And the last one. Come on, come on. All right. Yes, watch TV. Xem TV đúng không nào? Rồi, thì đây là bảy từ vựng mà chúng mình cùng nhau tìm hiểu trong lesson one ngày hôm nay cả nhà nhé. So everyone, that's all about vocabulary. Let's move on to the second part. Grammar, alright Rồi bây giờ thì cô trò mình sẽ cùng nhau sang với phần 2 Grammar tức là phần ngữ pháp để xem là có những mẫu câu nào hay và hữu dụng trong cuộc sống của chúng mình không nhé Ok, let's get started Activity number 1 You have to look these pictures and then listen to the audio first and then listen to me and lastly you have to repeat after me rồi, nhiệm vụ của các con trong phần này đó là hãy quan sát những bức tranh này Và sau đó cô sẽ mở file audio cho cả nhà nghe nhé Rồi, một lần nữa chúng mình sẽ nghe lại cô đọc này Và nhắc lại lời của cô nhé Hey, hi Gwen, you're up early Hi Tom, yes, I always get up early How about you? B, me too, I get up early And I always have a big breakfast before I go to school. Good idea. C. What do you do in the afternoon? After school, I usually do my homework. D. So do I. And I often talk with friends online. I can see that. <laughs> Ok, rồi bây giờ các con sẽ nghe cô đọc và làm lại nhé Và đọc theo cô nhé Ok, picture one Hi Quân, you're up early Hi Tom, yes, I always get up early How about you? Very good Next one Me too. I get up early and I always have a big breakfast before I go to school. Yes, very good. Okay, next one. Good idea. Yes, good job. Picture C. What do you do in the afternoon? After school, I usually do my homework. Yes, good job. And the last picture, so do I, and I often talk with friends online. Yes, I can see that. Ha <laughs> ha. À, câu này các con chỉ cần đọc cho cô đến I can see that thôi nhé. I can see that. Yes, good job. Vậy là cô cho mình đã cùng nhau đọc xong cuộc hội thoại này rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và dịch qua sang tiếng Việt nhé. Hi Quân, you get up. Sorry. Hi Quân, you're up early. Uh, xin chào Quân nhé. Sao cậu dậy sớm thế? Yeah. Hi Tom. Yes, I always get up early. How about you? Uh, xin chào Tom. 
uh, tôi luôn luôn dậy sớm đúng không nhỉ? Đúng rồi, mình luôn luôn dậy sớm. Còn cậu thì sao? How about you? Alright. Me too. I get up early and I always have a big breakfast before I go to school. À, câu này có nghĩa là gì các con nhỉ? Me too có nghĩa là à, đáp lại và thể hiện sự đồng tình đúng không nào? Tôi cũng vậy, à, tôi dậy sớm và luôn luôn có một big breakfast Một cái bữa ăn lớn thì mình sẽ dịch là thế nào đây? À đúng rồi, một cái bữa sáng thịnh soạn đúng không? Trước khi mà tôi đi học đó Bạn này rất là chăm chỉ ăn sáng một bữa Luôn luôn có những cái bữa sáng thịnh soạn trước khi đi học này Đó các con cũng phải học tập, học tập bạn nhé Alright, trước khi đi học mình phải ăn uống đầy đủ để có thật nhiều năng lượng, đúng không nào? Để học hành nhá. Next one, what do you do in the afternoon? Thế cậu cậu làm gì vào buổi chiều, đúng không nào? After school, ừ, bạn hỏi lại là, à, sau giờ học ấy à? Để xác nhận lại, đúng không? Yeah, I usually do my homework. Tôi thì thường là làm bài tập về nhà các con nhé Các con có thấy bạn nhỏ rất là chăm chỉ không? Đó, sau giờ học là sẽ thường làm bài tập về nhà Đó, I usually do my homework So do I ừ, Đây cũng là một câu để thể hiện sự đồng tình, đồng ý này Tôi cũng vậy And I often talk with friends online Và tôi cũng thường nói chuyện với bạn bè online và bạn kia mới đáp là gì? Mm, I can see that. À, tớ hiểu điều đó mà. À, bởi vì chúng mình cũng đang nói chuyện online đây còn gì đúng không? Yes. Rồi, đó, các con đã hiểu đoạn hội thoại này chưa nhỉ? Yes or no everyone? Yes, very good. Rồi và trước khi cô tặng lớp mình những cấu trúc ngữ pháp hữu ích đúng không nào? Thì chúng mình sẽ cùng nhau làm thêm một activity nữa cả nhà nhé. Now, let's move on activity number 2. Point and say. À, các con có nhìn thấy bốn bức tranh của cô không nhỉ? Uh, I have four pictures here A, B, C and D Được chưa nhỉ? Và tương ứng với đó nhá Cô có một phần là câu hỏi này Một phần là câu trả lời Đó, thì bây giờ lớp mình sẽ làm bài tập này như thế nào đây? Nhìn vào phần câu hỏi cho cô trước nhá What do you do? Uhm, chỗ trống đúng không nào? Các con phải điền gì vào đấy? Bạn làm gì? À... Rồi, có lẽ là bạn làm gì vào buổi sáng này, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối gì đó đúng không nào? Ok, I always, I usually, I often, or I sometimes Thì đây là những trạng từ chỉ tần suất các con nhé Chắc chắn là các con vẫn nhớ những kiến thức này ở các lớp ở dưới đúng không nào? So, cô nhắc lại một lần nữa nhé Always có nghĩa là gì cả nhà nhỉ? Yeah, everyone, come on, always Yeah, luôn luôn Usually, mm, thường xuyên đúng không nào? What about often? Everyone, often. Yes, thường thường. And the last one, sometimes. À, yeah, mình có là sometimes có nghĩa là tôi thỉnh thoảng làm gì thôi đúng không nào? Ok, vậy thì cô có bốn bức tranh nhá, tương ứng này. Morning, à, xong gạch chéo một cái này. Always brush my teeth. Thì các con sẽ phải đặt câu hỏi cho cô là What do you do? Gì nhỉ? In the, very good, in the morning, right? Rồi, lớp mình đọc cho cô câu này nhá What do you do in the morning? Okay, one more time What do you do in the morning? Yes, very good Có nghĩa là bạn làm gì vào buổi sáng đúng không nào? Thì các con sẽ trả lời áp dụng cho cô từ Always brush my teeth Ừ, tôi luôn luôn là đánh răng của mình đúng không nào? Đúng rồi, ngày nào chúng ta sẽ phải đánh răng đúng không? Vậy thì câu trả lời sẽ là I always brush my teeth Ok I always brush my teeth Yes, very good Rồi, vậy thì tương tự với bức tranh B, C and D Các con cũng đặt câu hỏi Và sau đó trả lời tương tự như vậy cho cô nhé Alright, now Chúng mình nhìn lên đây nhá Look at this example Đó, Ví dụ cô vừa đưa cho lớp mình đây đúng không nào What do you do in the morning Là một này Đây là phần câu hỏi nhá Lớp đọc lại câu này cùng cô What do you do in the morning What do you do in the morning Yes, very good I always 
Yeah, I always brush my teeth. Alright. Vậy thì đó là câu uh, picture A đúng không nào? Cô với các con vừa cùng nhau là. Rồi, tương tự với bức tranh BCD cả nhà nhé. Now, next one. Các con hãy áp dụng và làm tương tự cho cô nào. Ok, everyone. What do you do in the... Come on. Yeah, in the morning. Right. And I usually do the morning exercise. Very good. Rồi, everyone. I usually do morning exercise. Yes, beautiful. Rồi, thì đó là bức tranh B cả nhà nhé. What do you do in the morning? Cậu làm gì vào buổi sáng? I usually do morning exercise. Tôi thường tập thể dục buổi sáng. Ok, ok. Picture C. We have afternoon. Often cook dinner. So, the question here is What do you do in the... Yes, in the... Afternoon. Rồi, câu hỏi của cô sẽ là What do you do in the afternoon? Bạn làm gì vào buổi chiều đúng không nào? Yes, and the answer is I often cook dinner. Exactly. So everyone, listen and repeat after me. What do you do in the afternoon? I often cook dinner. Yes, good job. And the last one, picture D. Evening, sometimes watch TV. So the question here is, what do you do in the... Yes, exactly. What do you do in the evening? And the answer is, okay, I sometimes watch TV. Okay, very good. Rồi, everyone, listen and repeat, please. What do you do in the evening? Yes, I sometimes watch TV. Alright, amazing. Rồi, bạn làm gì vào buổi tối này? À, tôi thỉnh thoảng thì xem TV cả nhà nhé. Alright. Alright, vậy thì các con ơi, những cấu trúc câu nào mà cô Nhi muốn tặng cả nhà ngày hôm nay đây? Ok, the first one. What do you do in the morning? Bạn làm gì vào buổi sáng các con nhé? Rồi, vậy thì câu đầu tiên đó là Yeah, what do you do in the morning? Cô giả sử một bức tranh như sau. Các con hãy nhìn vào bức tranh và trả lời cho cô nhé. Look at this picture and answer this question. Everyone, what do you do in the morning? Yes, I always brush my teeth. Đó, giả sử là các con sẽ trả lời Tôi luôn luôn đánh răng của mình nhé And the second sentence here is What do you do in the afternoon? Có nghĩa là các con, các bạn, bạn làm gì vào buổi chiều đúng không nào? Alright, so look at this picture and answer me Everyone, what do you do in the afternoon? Yes, I sometimes cook dinner Alright Tôi thỉnh thoảng nấu ăn bữa tối các con nhé. Rồi thì ở đây các con lại dùng trạng từ chỉ tần suất là sometimes đúng không nào? Nếu như các con thường xuyên nấu ăn hay là hiếm khi nấu ăn thì hãy thay trạng từ chỉ tần suất sometimes bằng những trạng từ khác cho cô nhé. Chẳng hạn như là I always cook dinner or I usually cook dinner. Alright, còn trường hợp này thì cô sẽ lấy ví dụ là I sometimes cook dinner Tôi thỉnh thoảng mới nấu ăn tối thôi, đúng không nào? And the last question here is What do you do in the evening? Các bạn, sorry, bạn làm gì vào? Yes, very good, vào buổi tối, đúng không nào? And look at this picture and answer me everyone I, yeah, I usually wash my face Yes, good job. Đó là ba câu mà cô muốn tặng cả nhà ngày hôm nay. Bạn làm gì vào buổi sáng này? Bạn làm gì vào buổi chiều này? Và cuối cùng là bạn làm gì vào buổi tối các con nhé? Các con hãy trả lời bằng cách là I cộng với một cái trạng từ chỉ tần suất này và hoạt động mà các con làm vào buổi đó nhé. Alright, you got it? Yes, very good. 
So now let's move on to the next activity. Activity number three. Let's talk. Ask and answer questions about your daily routines. Hãy hỏi và trả lời những câu hỏi về những cái hoạt động hàng ngày của bạn. Được chưa nào? Chẳng hạn như là What do you do in the morning? Đó chính là những câu hỏi cô vừa dạy các con đúng không nào? What do you do in the afternoon? Or what do you do in the evening? Đúng là ba câu cô vừa tặng cả nhà không nào? Alright. Rồi và cách trả lời sẽ là gì cả nhà nhỉ? I always, tôi luôn luôn này. I usually, tôi thường xuyên này. I often, tôi thường thường làm gì này? I sometimes, tôi thỉnh thoảng làm gì này? Đó, thì cô sẽ giao cho các con đó là hãy về nhà và luyện tập bài này với bố mẹ này, với anh chị của mình hoặc là bạn bè ở lớp của mình nhé. So practice this structure to improve your English communication. Ok? Rồi thì đó là activity number 3. Ok guys, this one is activity number 4. You have to listen and then tick the correct answer. Rồi với nhiệm vụ của bài này thì các con sẽ phải là gì đây nhỉ? À đúng rồi, nghe đoạn audio và sau đó hãy tích vào ô trống thích hợp cho cô nhé. Ví dụ này câu number 1 thì cô sẽ có là A, B and C. Các con sẽ nghe audio và sau đó chọn bức tranh phù hợp cho cô nhé. All right. Now let's get started with number 1. 1. What do you do after getting up, Nam? I always do morning exercise. Ok, các con nghe thấy là gì nhỉ? I always doing morning exercise. So, A, B or C everyone? Yes, we have A is the correct answer. Number 2. 2. What do you do in the afternoon, Guan? I usually do my homework. I usually do my homework. Very good. So, B is the correct answer. Các bạn nhìn thấy là bạn nhỏ đang yeah, do his homework. Làm bài tập về nhà đúng không nào? Còn, yeah, number one. What is he doing, everyone? Ah, uh, yeah, reading books and picture C. Oh, yeah, listening to music, right? Vậy thì B mới là đáp án đúng cả nhà nhé. Number three. Three. What do you do after school, Mai? I often play badminton. I often play... Everyone, come on, come on. I often play... Yeah, 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 badminton. So, B is the correct answer. Uh, play badminton là... Chơi cầu lông đúng không nào? Kiến thức này các con đã được học ở những lớp trước rồi nhá. And number 4. 4. What do you do in the evening, Linda? I sometimes watch TV. Ok, bạn nói là... Yeah, I sometimes watch TV. Vậy là xem TV đúng không nào? Ok, vậy thì listen to music cũng không phải rồi, đúng không? Uh, so, A... Is the correct answer cả nhà nhá. À là đáp án đúng đúng không nào? Alright. Rồi và cô Nhi đã trở lại cùng các con trong activity number 5. You have to read this paragraph and then complete all these blanks. Alright. Nào các con phải đọc đoạn văn này nhá và sau đó hoàn thành những cái chỗ trống này cho cô này dựa vào những từ cho sẵn. Alright. Now let's get started. Hi, my name is Nam. Xin chào, tên của tôi là Nam. Every morning, mỗi sáng, I get up early, thì tôi thức dậy rất là sớm. I da 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 morning exercise. Okay, everyone, do you remember? Ah, yes, I do morning exercise, right? Vì vậy mà cô sẽ gạch từ do ở trên này đi nhá. Okay, tôi... Tập thể dục buổi sáng Do morning exercise Alright Have breakfast And then go to school After school Sau giờ học I Everyone I um, Chỗ này mình cần điền một từ gì nhỉ Đằng trước cụm từ Do homework 
Oh yes, mình cần một trạng từ chỉ tần suất đúng không nào các con? So I usually do homework very good. Tôi thường làm bài tập về nhà đúng không nào? Next one, number three. Then I often go to the sports center and mm, dot, 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 football. Yes, exactly. Play football. Is that right? Chắc chắn rồi đúng không nào? Và tôi chơi đá bóng thôi. Play football. All right. In the evening, I sometimes watch super easy. Yes, watch TV Vì vậy mà cô cũng gạch từ TV ở trên này đi nhá And the last one Yeah, for sure, chắc chắn rồi Đó là từ like, đúng không nào? Từ cuối cùng Thì mình sẽ điền nốt vào đây cho cô nhá I like watching films after dinner Tôi thích xem phim đúng không? Sau bữa ăn tối Alright Yes, thì đó là activity number 5 Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc lại một lần nữa đoạn văn này nhá Hi, my name is Nam. Every morning, I get up early. I do morning exercise, have breakfast, and then go to school. After school, I usually do homework with my clubmates. Then, I often go to the sports center and play football. In the evening, I sometimes watch TV. I like watching films after dinner. Alright. Nào, đoạn này có nghĩa là gì các con nhỉ? À, xin chào, tên của tôi là Nam. Và mỗi bữa sáng thì à sorry, và mỗi buổi sáng thì tôi thường thức dậy rất là sớm này. Tôi tập thể dục này, à, ăn sáng và sau đó là go to school đến trường. Và sau giờ học thì tôi thường làm bài tập về nhà. I usually do homework. Với là ai đây nhỉ? Clubmates là với các bạn cùng lớp nhé. Then I often to the go to the sports center. Ừ, và sau đó thì tôi thường đi đến trung tâm thể thao và play football chơi à, đá bóng đúng không nào? In the evening và vào buổi tối, I sometimes watch TV. Tôi thường xem TV. I like watching films after dinner. Tôi rất là thích xem phim sau bữa tối cả nhà nhé. Okay, so that's all about activity 5. Okay, guys, so it's time for us to sing a song. Now, let's move on to activity number 6. Let's sing This is the way we do things. This is the way we do things. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. This is the way we eat our food so early in the morning. This song is so interesting and funny, right? Do you like this song, everyone? Yes or no? Yes, alright, very good Rồi thì cô trò mình vừa cùng nhau hát bài This is the way we do things rồi à, Cô nghĩ là sau bài hát này thì mọi người cũng đã có thêm nhiều năng lượng Để tiếp tục cùng cô đến với những bài học tiếp theo Lesson 2 and Lesson 3, ok?